എല്ലാവർക്കും ടാലൻ്റ് ഹണ്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠന മികവ് രേഖയിലെ അതായത് ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ആക്ടിവിറ്റി കാർഡാണ് അതായത് പ്രവർത്തന കാർഡാണ് കൂട്ടുകാരി ഈ വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം മീഡിയം കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തന കാർഡ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് നോക്കാം യൂണിറ്റ് രണ്ട് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ അതായത് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കൂട്ടുകാരി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ച് വീടിനകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം പതിപ്പിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കിടുക ട്രൈ ടു ഡയറക്റ്റ് ദ റേ ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ഹൗസ് യൂസിങ് എ ഫേസ് മിറർ അതായത് പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാൻ യു ഡു ദാറ്റ് പുട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതെ നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന അതായത് സാധാ കണ്ണാടി പ്ലെയിൻ മിറർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീടിനകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം പതിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കഴിയുന്നു എന്നതിന് ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക യെസ് എന്നതിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക കൂട്ടുകാരി കണ്ണാടി പോലെ പ്രകാശം പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന എത്ര വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എത്ര വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതെ വീട്ടിലുള്ള കുറേ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചാലോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ശേഖരിക്കാം അതെ പേപ്പർ പുതിയ സ്റ്റീൽ പാത്രം സി ഡി പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം സ്റ്റീൽ തവി ഗ്ലാസ് കഷ്ണം തുണി ടൈൽ കഷ്ണം ഇല എക്സറെ ഫിലിം പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഹൗ മെനി ഓബ്ജെക്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഫ്രം അവർ ഹൗസ് വിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് ലൈക്ക് എ മിറർ ഷാൻ വി കളക്ട് സച്ച് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രം അവർ ഹൗസ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ക്യാൻ ബി കളക്ട് പേപ്പർ ന്യൂ സ്റ്റീൽ വെസൽ സി ഡി പ്ലാസ്റ്റിക് യുട്ടെൻസിൽ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ പീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ക്ലോത്ത് പീസ് ഓഫ് ടൈൽ ലീവ് എക്സ്റേ ഫിലിം പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൂട്ടുകാരി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെ കണ്ണാടിക്ക് പകരം ഈ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പതിപ്പിച്ച് നോക്കിയാലോ നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ രണ്ട് പട്ടിക നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണത് പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നവ പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപാദിപ്പിക്കാത്തവ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദ മിറർ ഷാൽ വി ട്രൈ ടു ഡയറക്റ്റ് ദ സൺലൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് യൂസിങ് ദീസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് റൈ ഡൗൺ യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആദ്യത്തെ ബോക്സ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദ റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് വെൽ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദ ഡോണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് വെൽ കൂട്ടുകാരെ പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന വേദമാണ് പുതിയ സ്റ്റീൽ പാത്രം സി ഡി സ്റ്റീൽ തവി ഗ്ലാസ് കഷ്ണം ടൈൽ കഷ്ണം എക്സറേ ഫിലിം ഒബ്ജെക്ട്സ് ദ റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് വെൽ ന്യൂ സ്റ്റീൽ വെസൽ സി ഡി സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ പീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് പീസ് ഓഫ് ടൈൽ എക്സറേ ഫിലിം അടുത്തതായി പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപാദിപ്പിക്കാത്തവ ഏതൊക്കെയാണ് പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം തുണി ഇല പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് യുട്ടെൻസിൽ ക്ലോത്ത് ലീഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം എ ഫേസ് മിറർ ആൻഡ് എ സ്റ്റീൽ യുട്ടെൻസിൽ ഈസ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ണാടി മിനിസമുള്ള പുതിയ സ്റ്റീൽ പാത്രം എന്നിവ ക്രമപ്രതിപദനവും അതായത് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും പ്ലാസ്റ്റിക് തുണി എന്നിവ വിസരിത പ്രതിപദനവും കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ കൂട്ടുകാർ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരി ഈ ഇമേജ് തെറ്റാണ് ഈ ഇമേജ് തെറ്റാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഈ ഇമേജാണ് അതായത് ക്രമപ്രതിപദനത്തിൻ്റെ ഇമേജാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ പ്രിൻറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നറിയില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഇവിടെ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് രണ്ട് സീമാണ് ഇത് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ട ചിത്രം ഇതാണ് അടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാഠപുസ്തകം പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ശരിയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക
write down the definition given in your test book for regular reflection and diffuse reflection kudu ayi nammude test book il ക്രമ പ്രതിപദനം അതായത് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നും വിസരിത പ്രതിപദനം ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നും ഒരു നിർവചനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ പാഠം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ക്രമപ്രതിപദനം അഥവാ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ മിറർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ ടൈൽ എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലർ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റെഗുലർലി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ Mirrors are surfaces which reflect light regularly. Kannadi, steel patram, minusamulla tile, thudengya, vasthu kalil, pragasha padikkim bol, krama mai pradipadikkim no. Idana krama pradipadhenam, adhava regular reflection. Pragasha te krama mai pradipadipikkim na pradhelangla anna darpanangal, adhaiti mirror. Inni aadutthadai diffuse reflection, adhaiti visididha pradipadhenam. When light falls on rough surfaces, it is reflected irregularly. This is diffuse reflection. Minusa millata pradalatil pragasham padikimbol krama rehidamai pradipadikinu. It is a viserida pradipadanam. That is diffuse reflection. It is a viserida pradipadanam. 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 ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ദർപ്പണത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് വലത് കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഏത് കൈ ഉയർത്തുന്നതായാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ടിക് മാർക്ക് ഇടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ യു റേസ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മിറർ വിച്ച് ഹാൻഡ് ഇസ് സീൻ റേസ്ഡ് ഇൻ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദ മിറർ പുട്ടി ടിക് മാർക്ക് കൂട്ടുകാരി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാറില്ലേ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വലത് കൈ ഒന്ന് പൊന്തിക്കുക വലത് കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ കണ്ണാടിയിൽ ഏത് കൈ ഉയർത്തിയതായാണ് കാണുന്നത് അത് ഇടത് കൈ അല്ലെ ഇടത് കൈ ഉയർത്തിയതായാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാഠം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന പാഠം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഇത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ആണ് കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ഇടത് കൈക്ക് നേരെയാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന് നേരെയാണ് ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പലതര വസ്തുക്കൾ ദർപ്പണത്തിന്റെ അതായത് മിററിന്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ച് വസ്തുവിൻ്റെയും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയും വലുപ്പം നിരീക്ഷിച്ച് പ്രത്യേകത രേഖപ്പെടുത്തുക ഹോൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ മിറർ അതായത് പലതരം വസ്തുക്കളെ എടുത്ത് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുക നോ ഡൗട്ട് ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ദ ഇമേജസ് വസ്തുവിൻ്റെയും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെയും പ്രത്യേകത കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പെൻസിൽ നമ്മൾ പെൻസിൽ എടുത്ത കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു കണ്ണാടി നമ്മൾ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാർ ആ വസ്തുവിൻ്റെയും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയും വലുപ്പം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കുമോ ഒരു പോലെയല്ലേ അതെ ഒരു പോലെയാണ് ഇനി നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ പ്രതിബി പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പം ഒരു പോലെയാണോ ഒരു പോലെയാണ് ചെരുപ്പെടുത്താലും കുപ്പിയെടുത്താലും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പം ഒരു പോലെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററാണ് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഒരുപോലെ ഇന്ന് ഒരു കോളത്തിൽ മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് താഴെയുള്ള മൂന്ന് കോളത്തിലും അത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ പെൻസിൽ എടുത്തു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തു ചപ്പൽ എടുത്തു ബോട്ടിൽ എടുത്തു കൂട്ടുകാരെ അതിൻ്റെ എല്ലാം സൈസ് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയും വസ്തുവിൻ്റെയും വലുപ്പം ഒരുപോലെയാണ് സെയിമാണ് കൂട്ടുകാരി താഴെയുള്ള മൂന്ന് കോളത്തിലും സെയിം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രവർത്തനമാണ് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിൻ്റെ അകലം വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ വസ്തുവിലും പ്രതിബിംബത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തും ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ദർപ്പണത്തിൽ അതായത് കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് വസ്തുവിൻ്റെ അകലം വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ വസ്തു അകലം തോറും വസ്തുവിലും പ്രതിബിംബത്തിലും അതായത് ഇമേജിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തും എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വസ്തു ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് അകലം തോറും പ്രതിബിംബം ചെറുതാകുന്നു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് യു ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വെൻ യു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ മിറർ വെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ മിറർ ഇൻക്രീസസ് ദ ഇമേജ് ബിക്കം സ്മോൾ കൂട്ടുകാരി കൂട്ടുകാരി കയ്യിൽ ഒരു പെന്നോ ഒരു പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക എന്ന
വലുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ചെറുതാവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറുതാകുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദി മേജ് ബിക്കം സ്മോൾ പ്രതിബിംബം ചെറുതാകുന്നു കൂട്ടുകാർ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ദർപ്പണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയാലോ നോ ഡൗൺ ദ പിക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ മിയറേഴ്സ് വിച്ച് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദീസ് ത്രീ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ചെയ്ത മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ ചില സവിശേഷതകൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ കണ്ണാടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലുപ്പം വസ്തുവിന്റെ വലുപ്പത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നതാണ് അല്ലെ മൂന്നാമതായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് പറയും മൂന്നാമതായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് പ്രതിബിംബവും കണ്ണാടിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വസ്തുവും കണ്ണാടിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന് തുല്യമാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രതിബിംബം പാർഷിക വിപരീതമായിരിക്കും ദ ഇമേജ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് വിൽ ബി ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പം വസ്തുവിൻ്റെ വലുപ്പത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പം വസ്തുവിൻ്റെ വലുപ്പത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ദ മിറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ദ മിറർ പ്രതിബിംബവും കണ്ണാടിയും അതായത് ഇമേജ് നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ചിത്രത്തിനാണ് പ്രതിബിംബം അഥവാ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിബിംബവും കണ്ണാടിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം വസ്തുവും കണ്ണാടിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനടിയിലായിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൽ പാർഷിക വിപരീതം അതായത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ദർപ്പണത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഇടതുഭാഗമായും നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗമായും കാണുന്നു ഇപ്രകാരം പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ പാർശ്വഭാഗം വിപരീത ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെ പാർഷിക വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നു വൈ വി ലുക്ക് ത്രൂ ദ ത്രൂ ദ മിറർ അവർ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് അവർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് സച്ച് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇമേജസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ പാഠം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ വലതുഭാഗം നമ്മൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗം കാണുന്നു നമ്മൾ ഇടതുഭാഗം ഉയർത്തുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ വലതുഭാഗം കാണുന്നു കണ്ണാടിയുടെ ഈ പ്രത്യേക പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ അതായത് പാർഷിക വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബാക്കി പ്രവർത്തന കാർഡുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ